Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Na mkaribu tena katika habari za umoja mataifa kutoka hapa katika makao makuu ya umoja mataifa mjini New York Marekani. Na habari tulizonazo Uganda imarisha juhudi za kudhibiti nzige. UNICEF na harakati za kuchangiza malezi bora kwa watoto wa mtaani Kenya. Na leo mashinani tutakutana na kijana mwongeleaji wa mashindano nchini Ufilipino ambaye hana utaifa. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Jumatatu ya Februari kumi mwaka wa na ishirini. Karibu. Serikali ya Uganda inafanya juu chini kudhibiti nzige ambao tayari wamevamia maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Serikali imekuwa chonjo tangu nzige hao wasogelee mpaka wake na Kenya. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Uganda, John Kibego. Baada ya kutangaza rasmi uvamizi wa nzige katika wilaya za Amdati, Ablatuk na Nakapiripiriti katika eneo la ufugaji wa Karamajongo hiyo jana, hali ya panda shuka ikihusisha mikutano ya dharura ilianza. Ndege mbili za kijeshi zimeonekana kwenye uwanja wa ndege wa Kololo jijini Kampala zikikata mawingu kuelekea ule eneo mdati baada ya kusheheni vifaa na dawa za kupuliza nzige hao kutoka angani. Agri Bagire waziri wa kilimo ametaja uvamizi huu kuwa ni janga kubwa nchini lakini anasema kwamba na matumaini kuwa watadhibitiwa. Sisi kuna tabu kwa nchi yetu huko Kenya, Eritrea, Ethiopia nzige wamavamia mingi wa, walitoka huko walikuja kwa kwetu hapo Uganda tutafanya uh, kazi mzuri tuuwe yote na kueleza utayari wa serikali kifedha government ya Uganda inatia 5 billion ministry of agriculture Uganda shillings ya kunua dawa na, na, na mafuta ya ndege ya kufanyisa na, 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 na kununua ile pump ya, ya, ya kutumia chini kuua nzige Tayari kuna ndege mbili ule na mdati kutoka shirika la Afrika Mashariki la kudhibiti nzige wa jangwani ambazo kazi yake ni kupokea dawa na kupuliza nzige hao kutoka angani. Waziri mkuu wa Uganda Dr. Hwakan Algunda amesema serikali ya Uganda tayari imechangia dola milioni tatu za Kimarekani ambazo ni karibu sawa na shilingi bilioni moja za Uganda katika shirika la Afrika Mashariki la kudhibiti nzige wa jangwani DLCOEA ameotolea wito wa wananchi kushirikiana na serikali katika juhudi zote za kukabiliana na tatizo hilo la nzige. Shirika la Umoja Mataifa la Kuhudumia Watoto UNICEF nchini Kenya limetoa wito kwa watoto wa mitaani kujumuishwa katika jamii pale panapowezekana iwe ni kwa kupitia ndugu au walezi kama sehemu ya kampeni ya juhudi za kutoa uelewa wa faida za malezi kwenye familia. Taarifa kamili na Brenda Mbaita. Kutana na kijana Samora Asere yeye ni mpiga picha na mmoja wa watu ambao katika utoto wake aliishi katika taasisi ya kulelea watoto baada ya kujipata mitaani. And um, later on I reunited my, with my family but at an older age. Anasema baadaye alijumuika na familia yake lakini akiwa na umri mkubwa. Kijana Asere anasema kwamba alikimbia nyumbani kufuatia mazingira yaliyokuepo na kwamba atukujua na wapi tunaanzia because also si atakuwa na do that is one then secondly atakuwa na mali popote tunajua tunaenda kulala atakuwa na mtu wote tunajua anaweza tusaidia street si kwa mtu ya yeah. so like ni kama jungle UNICEF inasisitiza umuhimu wa malezi katika mazingira yanayofaa kwa ajili ya kulinda watoto dhidi ya unyanyasaji na mateso na inashirikiana na serikali kujenga mikakati na programu zinazochagiza malezi kutoka kwa wanafamilia kwa mtoto. Kijana Mark mwenye umri wa miaka 14 ni mmoja wa watoto waliokimbia hapa akieleza kilichomsukuma kufanya hivyo. Yaani vile nienda kwa nyanyangu kupeleka do nilichukua simu ya nyanyangu na sikuitwa ni nyanyangu. Yaani kama eh kama baba atangia hiki kwa hiki kitu haitakuwa poa. Hiyo ile ni toke. Mark ameunganishwa na familia yake. Sara ni mamake mzazi. Kwa hakika Mark ni kijana barubaru na hatukujua. Hakufahamu alichokuwa na waza kwani tulijua bado mdogo. Lakini siku hizi tunasema naye na amebadilika. Amekuwa kijana mzuri na anaweza kufanya chochote. Hatuna hofu hata wakati ambapo hatupo nyumbani. I want to tell you Mark ili kuhakikisha kwamba Mark anasalia nyumbani na kuondoa mawazo ya kukimbia, mamake anamhakikishia upendo wake ambao Mark anaupokea na kuahidi kutowatia aibu wazazi wake. 
and I really care for, for you. So I will never let you down. Na punde ni mashinani ambapo tutapata ujumbe kutoka kwa Rafael, kijana mwogeleaji wa mashindano ambaye hana utaifa. Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa umoja wa mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za umoja wa mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya umoja wa mataifa. Asanteni. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu wa news.un.org kwa SW kwa taarifa na makala mimi ni Arnold Kayanda tunasonga mbele. Mradi wa shirika la umoja mataifa la mpango wa chakula duniani WFP umeleta neema kwa wafungaji wazalishaji wa maziwa nchini Burkina Faso sio tu kwa kuepusha na umaskini lakini pia kukidhi mahitaji ya familia zao na hasa watoto wao wanaopata lishe bora ya maziwa hayo shuleni. Flora Ndocha na taarifa zaidi. Katika eneo kame la Dore nchini Burkina Faso miongoni mwa wafugaji wanaonufaika na mradi wa WFP na ununuzi wa maziwa ni Aisatu Hama mzalishaji na muuzaji wa maziwa na siku yake inaanza kwa kukamua ngombe wake kabla ya wanaokusanya maziwa kuwasili kijijini hapo baada ya kukamua anayachuja maziwa yote na kuyajaza katika magudulia tayari kusafirishwa kupeleka kwenye kituo maalum cha utayarishaji wa maziwa cha WFP Aisatu Hama anasema Kabla ya mradi wa WFP kufika mambo yalikuwa magumu. Tulikuwa tunashindwa kuuza maziwa tunayozalisha, lakini sasa tunaweza kuyauza maziwa hayo kwa urahisi na hili linafaidisha watoto kutoka katika jamii yetu. Wanaokusanya maziwa hayo kutoka kwa wafugaji wanayapeleka kwenye kituo cha WFP ambako maziwa hayo yanapimwa kwenye maabara kabla ya kuhifadhiwa katika vyombo maalum ili aweze kudumu kwa muda mrefu. Hadijatu Ba ni meneja wa kituo hicho cha WFP ambacho kinakusanya na kununua maziwa. Watu katika kijiji hiki waliokuwa wakihamia nchi jirani ya Cote d'Ivoire sasa wamekuwa wakusanyaji wa maziwa. Kupitia mradi huu vijana sasa wamepata ajira katika nchi yao na katika kijiji chao. Maziwa hayo ni lishe bora kwa watoto wa shule ambao wakati wakifungwa kinywa shuleni hapo wanagawiwa na kutoa asante kwa mradi huo wa WFP kwani umewafanya sasa waweze kwenda shule. Na sasa ni mashinani ambapo Rafael anatupa ujumbe kuhusu jinsi kutokuwa na utaifa au kukosa cheti cha kuzaliwa kulivomwathiri kufuata ndoto yake ya mwogeleaji mshindani. When I swim I only focus on the water that Ninapoogelea ninajikita tu na maji ambayo yanatiririka na kila kitu kingine hakijalishi kama hisia nilizonazo hasira nilio nayo. Kuishi bila utaifa kuna maanisha napoteza ufadhili, napoteza malengo yangu, napoteza ndoto zangu. Kucha wangu wakati wote ananiambia usikate tamaa, endelea tu kusoma, endelea kuota ndoto. Don't give up. Just keep on studying and keep on dreaming. Shukrani sana Rafael kwa ujumbe huo na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa bila shaka tukutane tena kesho kwa habari zingine pia unaweza kutembelea wavuti wetu wa news.un.org kwa SW ambapo tumekuwekea picha video pamoja na maelezo kwa kina na unaweza kutembelea vile vile ukasubscribe UN channel yetu ya habari za UN mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri kutoka New York